माय नेम इज ऋतु एंड दिस इज माय सन आया एक्चुअली इसने एक महीना पहले एक क्वाइन सॉलो कर लिया था देन उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल में लेके गए देन वहाँ इसका एंडोस्कोपी हुआ और कुछ बच्चे के साथ ट्रॉमा हुआ और उसको क्वाइन बाहर नहीं निकल पाया देन हम उसको यहाँ मणिपल हॉस्पिटल में लेके आए और देन डॉक्टर सुफला सिक्सैना ने इनको देखा और इसको एडमिट करा देन उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद इसका क्वाइन निकाल दिया देन उन्होंने बताया कि फूड पाइप में टेयर है और उसके साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशन भी आई इसकी जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया फ्लूड्स भर गया निमोनिया ये सब हो गया तो उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया इसको मतलब फिर उसके बाद टीयर की वजह से इसको फूड खाना बंद कर दिया मुंह से और फीडिंग पाइप के थ्रू खाना दिया वन मंथ तक देन अभी बच्चा ठीक स्टेबल था इलेवन डेज के बाद हम उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया हमें और उसके बाद हम रूटीन चेक चेकअप के लिए आते रहे यहाँ और जैसा भी बहुत अच्छा चलता गया और वन मंथ के बाद फीडिंग पाइप आयान की निकाल दी गई और टीयर भी हील हो गया और हम रेगुलरली चेकअप के लिए आ रहे थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर सुफला बेस्ट डॉक्टर है आप ज़रूर मिलिए डॉक्टर से एंड द हॉस्पिटल इज़ बेस्ट थैंक यू Ayan came to me in a very distressed condition. He had a coin stuck in his throat, and along with that, it was tried to remove the outside, so he had got an esophageal perforation. Because of which, he was so distressed that he was not able to swallow anything. He was uh, repeatedly coughing, but we didn't had the availability of the proper note, so we couldn't make out that. he had has um, perforation outside when we did all the investigation before taking him for an endoscopy uh, it was found that he has also got a little bit of uh, pleural effusion so after endoscopy the coin was removed and uh, we thought that he will have uh, a normal recovery like other kids but unfortunately because of the esophageal perforation that he had had from outside his recovery was complicated by developing mediastinitis he was unable to breathe he had severe chest pain and his pleural effusion got worsen obviously it was a challenging uh, condition and situation that time we had to involve multidisciplinary teams including intensivists and interventional radiologists uh, and radiologists from uh, different specialties uh, it was ensured that his nutrition should be taken care of properly because of all this uh, Uh, he was put on long term enteral nutrition that that means that uh, ayan had a feeding tube put in for a long long time he could not be fed through the nose he had uh, difficulty breathing severe chest pain for some time uh, for which he was adequately treated his pleural effusion was taken care of and his complete treatment was taken care of he was discharged home in stable condition and i am very happy to see that he has recovered completely now after a month's period and he is attending school i would like to request all the parents that foreign body ingestion is very common in kids aap bahut commonly dekhte hain ki bacche sikke battery ye sari cheeze nigal jate hain jab bhi aisi situation ho aap please home remedies na apnaiye मोस्टली पेरेंट्स ट्राई एंड डू कि उन्हें बनाना खिलाना उनको वॉमिट करवाना ये सारी चीज़ें पहले घर पे ट्राई करते हैं एंड देन दे ट्राई टू टेक दम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल दिस इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस इट्स अ ग्रेव इमरजेंसी यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट प्लीज डोंट मेक द चाइल्ड वॉमिट आप उसको तुरंत किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाइए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जहाँ पे कोई पीडियाट्रिक गैस्ट्रोटोलॉजिस्ट या फिर कोई सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हो टू टेक केयर ऑफ सच कंडीशन इट इज एक्सट्रीमली कॉमन बट इन सर्टन केसेस इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल सो प्रॉपर केयर हैज टू बी टेकन इन रिमूविंग ऑल दीज फॉरन बॉडीज